ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ரீஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி நம்ம எக்லெஸ் கேக் ரெசிபி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு புதுசுனா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க குக்கரில் தான் கேக் செய்ய போகிறேன் தூள் உப்பு எடுத்திருக்கேன் நான் நீங்கள் வந்து மணல் இருந்தால் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேஸ் கட்டையும் விசிலையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு குக்கரை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸுக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் கேக் பேட்டர் நம்ம இப்போ ரெடி பண்ண போகிறோம் ஒன் கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க அதை இந்த மாதிரி சலிச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் கப் அளவுக்கு சுகரை நல்லா பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கணும் மைதா மாவு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவுக்கு தான் சுகரும் ஆட் பண்ணணும் பேக்கிங் சோடா ஒரு கால் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கணும் பேக்கிங் பவுடர் ஹாஃப் அ ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க டீ ஸ்பூனில் தான் மெஷர்மெண்ட் நான் சொல்கிறேன் எல்லா ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்வீட் ரெசிபி எந்த ரெசிப்பியாக இருந்தாலுமே நீங்கள் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்வீட்டை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் சால்ட் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நல்லா சலித்து எடுத்துக்கலாம் கேக் பேட்டர் செய்யும்போது எப்பயுமே சலிச்சுக்கோங்க ஒன் கப் மைதா மாவுக்கு முக்கால் கப் அளவுக்கு கெட்டி தயிர் ஆட் பண்ணிக்கணும் இதுதான் மெஷர்மெண்ட்டு இந்த மெஷர்மெண்ட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் அப்போ தான் பேட்டர் வந்து ரொம்ப லூஸாக இல்லாமல் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் கப்பர் வந்து நல்லா கெட்டியாக இருக்கும் இதை வந்து லம்ஸ் இல்லாத அளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும் இப்போது ஆயில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு ஆயில் எடுத்துக்கணும் இந்த கேக் செய்யும்போது நீங்கள் கடலெண்ணெயோ நல்லெண்ணெயோ இதில் செய்யக்கூடாது கண்டிப்பாக ரிஃபைண்ட் ஆயிலில் மட்டும்தான் இதை செய்ய முடியும் அப்போ தான் அந்த ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கும் ஆயில் ஆட் பண்ண பின்னாடி நம்ம நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும் பீட் பண்ணுறதுல தான் கேக்கோட ஃப்ளஃபினஸ் இருக்குது ஸோ நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம நல்லா சலித்து வச்சுருந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் எல்லா ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸையும் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இங்கே வந்து கெட்டி ஆகிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் பயப்படாதீங்க ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் செய்கிறீங்க அப்படின்னா பயப்பட வேண்டாம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் பீட் பண்ண பீட் பண்ண பேட்டர் வந்து லம்ஸ் இல்லாமல் நல்ல கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துடும் பாருங்கள் நல்லா பீட் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துடும் இப்போது கால் கப் அளவுக்கு காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் ஆட் பண்ணலை ஏன்னா பேட்டர் வந்து ரொம்ப லூஸ் ஆகிடக்கூடாது மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் அந்த எடுத்து வச்சுருந்த பாலையுமே நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அகெயின் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் பேட்டர் வந்து இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் இப்போது ஃபைனலாக கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு அகெயின் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட கேக் பேட்டர் ரெடி இப்போது கேக் செய்ய வேண்டிய அந்த பாத்திரத்தை நம்ம நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் ஆட் பண்ணி நான் க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி எல்லா சைடும் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு மைதா மாவு கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த மாதிரி பாத்திரத்தோட எல்லா இடத்துலையும் அந்த மைதா மாவை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் குக்கரை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு இந்த பேட்டர்லாம் செஞ்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ அந்த பேட்டரை பாத்திரத்தில் ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் தயிர் எடுக்கும்போது புளிக்காத தயிர் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் அதோட டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் கேக் செய்ய வேண்டிய அந்த பாத்திரத்தில் எப்போயுமே பேட்டர் வந்து ஒரு முக்கால் பங்கு இருக்க மாதிரி கூட நீங்கள் ஊற்றாதீங்க ஹாஃப் இது ஊற்றுனா போதும் ஹாஃப் இது வந்து அது குக் ஆகி பொங்கி வரும்போது கரெக்டாக இருக்கும் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸில் குக்கர் நல்லா ப்ரீ ஹீட் ஆகிருக்கும் நீங்கள் சேண்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த சேண்டை வந்து நல்லா சலிச்சுட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் கல்லோடு யூஸ் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரிங் டைப்பில் உள்ள ஸ்டாண்டு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் வீட்டில் எந்த மாதிரி ஸ்டாண்டு இருக்கோ அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க தென் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணும்போது சிம்ல தான் இருக்கணும் ஃப்ளேமு கேக் பேக் ஆகும்போதும் சிம்ல தான் இருக்கணும் நம்மளோட கேக் பாத்திரத்துக்கும் குக்கருக்கும் இடையில கேப் இருக்கணும் இந்த மாதிரி நான் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கேப் இருக்கணும் இப்போ அகெயின் குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேக் ஆகட்டும்
குக் ஆகிடுச்சு பட் கலர் வந்து கொஞ்சம் ஒயிட் கலராக இருக்குது எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ப்ரௌனாக இருந்தால் பிடிக்கும் ஸோ அதனால் நான் வந்து இன்னும் அகேன் ஒரு ஏழு நிமிஷம் வைக்க போகிறேன் ஆனால் கேக் வெந்துருச்சு கேக் குக் ஆன உடனேமே நீங்கள் வந்து அதை ரெஸ்டிங் டைம் கொடுக்காமல் எடுக்காதீங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகுது ரெஸ்டிங் டைம் கொடுங்க கொடுத்துட்டு நீங்கள் எடுத்து கட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக வரும் உங்களுக்கு நான் சொன்ன அந்த ப்ரௌன் கலர் வந்து இது தான் எனக்கு இப்படி இருந்துச்சுன்னா பிடிக்கும் உங்களுக்கு ஒயிட் கலர் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே எடுத்துடலாம் நான் கட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் கேக் வந்து எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஆக்சுவலாக நான் தம்பனையில் எடுக்கணும் அப்படின்றத நான் மறந்துட்டேன் நான் ஒரு பீஸ் சாப்பிட்டுட்டேன் கட் பண்ணி காட்டுற பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக அண்ட் சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு எக்கு போடாததுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் கூட டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு சாஃப்ட்னஸ் அப்படின்னு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் சேனலுக்கு புதுசுன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் பாய் ஃப்